So I hope the screen is visible. We are discussing Middle English period, which is between 1100 to 1500. It is also called Anglo-Norman age. These highlighted points are important. So you can discuss or remember or write them down. I'll also be sending these files to you. So these are important that uh, uh, Old English was uh, after the Norman conquest, like after that the Normans. Uh, Norman is uh, derived from the word Normandy, which is in France. So William the Conqueror, who was the Duke of Normandy, and he laid, later on he became William I of England. He invaded Britain. Uh, he came from northern uh, France and he settled there. He absorbed uh, the kingship of uh, England. So it was William the Conqueror who, uh, who was the first king in this invasion. They were uh, like Vikings uh, who settled in uh, northern France about 200 years ago. And about these Vikings, let me tell you a good thing. Among those Vikings, there was, a one, there was one person who, whose name was Henry Bluetooth. He was the person who connected two main tribes of Vikings together. That is why uh, the term Bluetooth, which is connecting device, it comes through him that it was someone who was connecting uh, things together or people together. Uh, they, the very word Norman comes originally from Norseman. So Norseman, you can say, Norseman were basically the uh, people from Norse uh, mythology. Apne Thor kanom padoga. Thor is a, a fictional character, a god, son of Odin. So when your Norse myth hai, usme ye wale god and goddesses se. So unke jo believers se, unke naam usi terminology se Norman bane. So, uh, however, they had completely abandoned their old Norse language and adapted French language. And then later on, when they came here, they mixed up with the, uh, uh, the, the people of England or unone us English language ko accept karna shuru kiya. Yek local dialect bolte te French ka, which was a rural dialect. So this is important. Ye tamam blue, uh, yellow wale important aapke liye. But your local dialects say, Unke and their differences with her, tribe to tribe differences. And afterwards, when they came, they uh, when they settled in England, they uh, like uh, accepted the language. So uh, this is the issue. You people keep coming and joining the classes, and this is creating a disturbance. And then Anglo-Norman French became the languages of these kings and nobility of England for more than 300 years. So, uh, I mean, 300 years, say, just my Anglo-Norman uh, French people, basically, you have French people through the Yahan P.I. Would you 300 years, just my Henry IV, tak, till the time of Henry IV, uh, who was served by Chaucer. He, uh, he came to English throne in 1399, and he was the first person since the conquest to use English as the mother tongue. It was the confusion. Anglo-Saxons had German language, it was the first Celtic people. The German language was a mix-up, a local language developed. It was French, the French had their own languages. Then the languages were very distorted. Every tribe had their own language. Thi. By the time they were living together, they us local language ko accept karna shuru kiya uske andar french ke words add hue latin ke hue german ke hue aur wo ek english language bani jo ke middle class se start hui aur aise aise logon ne usko bolna shuru kiya henry four officially was the king jisne is language ko accept kiya so uh, afterwards doomsday book thi jisme uh, in which william conqueror took stock of his new kingdom was written in Latin to emphasize its legal authority. Usse pehle, jo Latin or French, they were prevailing. Because jo William aaya tha, us time pe Latin, French, they were used as official languages. Jis samne usne discuss kiya, the official languages of royal court, official languages of, of uh, ecclesiastical court. Dono akathe chal rahe the. 
फिर जो पेजेंट्री क्लास थी जो लोअर क्लास थी इनके अंदर जो तबकात थे इन द मीन टाइम ये वो वाले तबकात थे सारे के सारे जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने की तरफ ये लेके आए इन्होंने बोलना शुरू कर दिया दे कंटिन्यू टू स्पीक और वो इस तरह ये जो इंग्लिश लैंग्वेज थी ये लोअर क्लास से आहिस्ता आहिस्ता मिडल क्लास मिडल क्लास से अपर क्लास और इस तरह ये लैंग्वेज प्रिवेल हुई हर जगह पे अब ये जो टाइम था इस टाइम में बेसिकली क्या हो रहा था कि सर्टेन यॉनर्स ऑफ लिटरेचर दे वर बींग डिस्कस्ड और उन लिटरेचर के यॉनर्स में से कुछ यॉनर्स जो कि यहाँ पे अडॉप्ट किए गए और इस टाइम पे लिखे गए विच वर पॉपुलर सो फर्स्ट ऑफ दम वॉज रोमांसिस सो रोमांसिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद अ रोमांटिक फीलिंग दैट वी फील फॉर सम वन फॉर एन ऑपोजिट जेंडर सो इसका उससे कोई खास लेना देना नहीं है दिस इज समथिंग डिफरेंट इसमें क्या होता था बेसिकली कि इसमें जो नाइट हुड इसको बड़ा सराहा जाता था नाइट हुड के बारे में डिस्कशन होती थी उनकी बहादरी के किस्से होते थे जिनको डिस्कस किया जाता था जो फाइल्स मैंने आज आपको व्हाट्सएप पे भेजी हैं उसके अंदर ये जो रोमांसिस थे उनमें से दो तीन रोमांसिस के बारे में डिस्कशन भी है और उनका टेक्स्ट है जो कि मैंने आपको नहीं भेजा सो मिडिल इंग्लिश रोमांस वॉज द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ सेक्युलर लिटरेचर इन मेडिवल इंग्लैंड एंड मोर देन एटी वर्सेज वर्स रोमांस लाइक मेट्रिकल एंड अलिट्रेटिव They were composed between 1225 and 1500. इन्होंने सर्वाइव किया यानी इस दो टाइम पीरियड्स के दरमियान यानी बारह सौ पच्चीस से लेकर पंद्रह सौ तक जो रोमांसिस लिखे गए इन्होंने सर्वाइव किया उससे पहले वाले रोमांसिस किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में नहीं थे एंड आफ्टरवर्ड्स इनको प्रिंट भी किया गया दे वर ब्रॉट इन शेप ऑफ प्रिंटिंग पॉपुलर रोमांसिस थे फर्स्ट ऑफ ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज किंग ऑथर बाय जेफरी ऑफ मैन माउथ एंड रिटर्न इन ट्वेल्थ सेंचुरी सो इट वॉज ऑनरिंग किंग ऑथर जो कि इंग्लैंड का एक किंग था इसको उसको ऑनर किया गया और ये इसके बारे में बहुत ज्यादा वेलर्स उसकी बहादरी के किस्से ब्रेवरी ये सारी चीजें जो नाइट हुड शिवेलरी मैदान जंग उससे रिलेटेड उनकी फतूहत जस्ट लाइक अर्थ ग्रोल गाजी जिस तरह आजकल पॉपुलर है आप जिस तरह देख रहे हैं एक ट्राइब का कल्चर है लोग आपस में लड़ते हैं उसमें एक एक ट्राइबल लीडर है जो कि हर चीज को कंट्रोल कर रहा है उसको परेशानियां भी आ रही हैं सो दिस इज समथिंग वेरी मेसमराइजिंग वी लव वॉचिंग दिस सो उस टाइम में चूंकि प्रेजेंटेशन इस तरह नहीं थी ड्रामाज नहीं थे रिकॉर्डिंग नहीं थी तो लोग पढ़ना या सुनना पसंद करते थे सो द मोस्ट फेमस वॉज किंग ऑथ है एंड देन द वॉर ऑफ ट्रॉय इट वॉज ऑल्सो पॉपुलर इन दर्ज डेज वॉर ऑफ ट्रॉय इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे ग्रीक माइथोलॉजी में वन इट वन द टाइम कम्स इन सिंपल ये ये जो वॉर थी इट वॉज अ डिजास्ट्रस वॉर और इस वॉर के अंदर बहुत सारे लोगों को खातिर ख्वा नुकसान हुआ लाइक इट वॉज द मिस्टेक ऑफ वन पर्सन विच लेट टू द लाइक ब्रूटल मर्डर्स ऑफ सो मैनी अदर्स कि पेरिस जो था उसने गलती की उसने एक यू कैन से एक शहजादी के साथ उसको अलोप किया हेलन को जिसको कहा जाता है कि लिटरेचर में सबसे खूबसूरत तरीन खातून थी तो लिटरेचर की दुनिया में सबसे ज्यादा उसको बेहतर खूबसूरत समझा जाता है सो वो उसको भगा के ले गया एंड देन उसने uh, उसकी वजह से ये जंग हुई और इसको हर जगह पे कोट किया जाता है बच्चों के कार्टून से लेके हम ग्रीक माइथोलॉजी माइथोलॉजी को कुछ समझते नहीं है लेकिन इट इज एवरीवेयर आप जब भी इसको पढ़ेंगे यू विल सी कि आपको उसमें uh, हर नॉवल हर ड्रामा में ये नजर आएगा सो so, ये रोमांसिस और चूंकि दिस वॉज द्यूज थिंग हर जगह पे इसके इश्यूज थे तो uh, हर तरह की स्टोरीज होती थी इसमें बहुत सारे करेक्टर्स थे सो so, इनको डिस्कस किया जाता था शारमेजन वॉज ऑल्सो अ किंग जिसके ये फ्रेंच किंग था जिसको डिस्कस किया गया अलेक्सेंडर द ग्रेट के इश्यूज डिस्कस किए गए सर ग्वेन ने एक बुक लिखी द ग्रीन नाइट बाय ग्वेन ये लेटर लेट फोर्टीन सेंचुरी जिनके आगे मैंने डेट्स नहीं लिखी इट मीन्स कि इनकी डेट्स अन नोन है दे वर्क पॉपुलर बाय देन लेकिन 
इन की डेट्स और इनके राइटर्स दे आर नॉट नोन दे आर एनोनिमस एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज जो वहां पर होती है दैट इज मेरिकल एंड मोरलिटी प्लेस सो मेरिकल प्लेस जिनको मिस्ट्री प्लेस भी कहा जाता है दे फ्लोरिश फ्रॉम द रेन ऑफ हेनरी ट्यू टू दैट ऑफ इलिजबेथ लाइक इलेवन फिफ्टी फोर टू सिक्सटीन जीरो थ्री दिस इज इंपॉर्टेंट सो ये जो मेरिकल प्लेस थे मिस्ट्री प्लेस थे जरूरी नहीं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए but they were written in the same time of of the norman conquest us middle english period mein unki uh, so uh, jane bodens uh, lee judie saint nicholas and saint john the hairy so ye miracle place the jo ke us time pe popular hue aur inko likha gaya again writers kon the they were unknown एक और जो ड्रामा की एक जोनरा जो पब्लिश हो रहा था मशहूर हो रहा था इमर्ज हो रहा था दैट वॉज मोरलिटी प्लेस सो द कासल ऑफ प्रिजर्वेंस विजडम मैन काइंड एवरी मैन इनके यर्स लिखे बट अगेन हु रोड दैम इट इज अन नोन लेकिन ये बेसिकली मोरलिटी और जो मिस्ट्री प्लेस थे यानी मरकल एंड मिस्ट्री प्लेस या मोरलिटी प्लेस ये बेसिकली किंग की परमिशन से लिखे जाते थे रिनाइसेंस से पहले पहले तक इंग्लैंड में चर्च का रोल बहुत ज्यादा था और जिस तरह आपने आ, अगर आपने देखा हो क्रूसिबल में कि कोई बंदा सेलम में नॉवल नहीं पढ़ सकता था लिख नहीं सकता था डांस नहीं कर सकता था तो इस तरह की बहुत सारी पाबंदियां थी थिएटर के ऊपर सो अभी थिएटर इंग्लैंड का रिच नहीं हुआ था दे कुड ओनली परफॉर्म मेरेखल एंड मोरलिटी प्लेस जिनका कोई डायडेक्टिक मीनिंग हो जिससे लोगों को कुछ लाइक रिलीजन की तरफ जाते हो बाइबल के इशूज को लिया जाता था एडम और ईव के इशूज को लिया जाता था सेटन ने क्या क्या किया वो बताया जाता था सो सच काइंड ऑफ टॉपिक्स वर डिस्कस्ड इन दैम देन फ्रॉम द पीपल जो कि उस जमाने में मशहूर लोग थे जो कि कंटेम्प्रेरीज भी थे जो फ्रिचो के उसके फ्रेंड्स भी थे या उस टाइम में थे इस पूरी एज में William Langland was the most prominent person. His date of uh, birth is 1332. Hai. Date of death, pe kuch books disagree. Karti hai. Some say he died in 1386, and some agree that he died in 1400. So Langland, he was uh, a presumed author of one of the greatest examples of uh, examples of Middle English alliterative poetry, known as Piers a Plowman. ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि इससे अट्रीब्यूट की जाती है अब अगेन वी आर नॉट कंसर्न विद दिस थिंग वेदर ही रोट इट और नॉट प्रज्यूम्ड ऑथर है तो फिर ही इज टू बी कंसिडर्ड द ऑथर अगर आपके पास पीपीएससी में कोई क्वेश्चन आता है सो ही इज द ऑथर ऑफ दिस बुक एंड इन थर्टीन सिक्सटीज लेटर इट वॉज एडिटेड एंड एक्सटेंडेड इन थर्टीन सेवेंटीज एंड एटीज द सेम बुक बाय हेम जो कि 1360s में कहीं पे उसने लिखी उसने इसको 70s और 80s में इसको एक्सटेंड किया थोड़ा सा उसमें इजाफा किया नेक्स्ट पर्सन वाज जॉन गोवर सो जॉन गोवर फ्रॉम 1330 टू 1408। ये याद रखिएगा कि हिस्ट्री में से अगर आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो आपसे किसी राइटर की डेट ऑफ डेथ बर्थ उसके मेजर वर्क्स और उस एज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सो मोस्ट ऑफ द वर्क ही डिड वाज इन लैटिन बट आल्सो इन इंग्लिश इट वाज देयर ही वाज अ फ्रेंड ऑफ जेफरी चौसर ये उसका दोस्त भी था और उसके तीन मेजर वर्क्स हैं मिरर डी लॉन्ग जिसकी 29,945 लाइंस हैं 1380 में लिखा गया एंड अगेन वॉक्स कैलामिटीज ये इसकी uh, 10,000 समथिंग लाइंस हैं। इसके ये जो बुक थी इसकी सेकंड वन वॉक्स क्लामेटिस क्लामेंटिस ये पेजेंट्स रिवॉल्ट पे लिखी गई जिसके बारे में हम प्लाउमैन का करेक्टर भी पढ़ते हैं चौसर के करेक्टर्स में से कॉन्फेशियो इसकी थी 1389 में 33,000 लाइंस इसने सो ही हैड थ्री गुड वर्क्स इन हिज क्रेडिट फ्रेंच लैटिन एंड इंग्लिश रिस्पेक्टिवली इसको लिखा गया इसकी बुक्स को then jeffrey chaucer you know him so jeffrey chaucer english poet tha author tha iske date of birth is still unknown 
thirteen forty something may have. Like in he died in fourteen hundred. We have discussed him. So he was writer of prologue to the Canterbury Tales and of uh, some Canterbury Tales as well. Is K B important works say just my Canterbury Tales, the Twilas and Fraseda, the Legend of Good Women, the Parliament of Fowls, and uh, the Book of Duchess, the House of Fame. So this was all together what was happening in uh, the Norman uh, conquest, Norman French era. So again, uh, 